en el lejano distrito de Asillo, en la provincia de Azángaro, en la región de Puno, en la primera vuelta no fueron a votar 1.369 personas. Sin embargo, en la segunda vuelta, en este mismo distrito, pasaron de 1.369 votos en blanco a solo 23. Una estadística que muchos consideran no probable. Una de ellas es la expresidenta del PPC, Lourdes Flores Nano. Colegio Faustino Sánchez Carrión, Distrito San Juan Bautista, provincia de Huamanga. De esas nueve mesas, siete mesas tienen votación bla votos blancos, cero. Y por supuesto el señor pasa de 200 votos en todas las mesas. Entonces esas, en esas siete mesas pasa de 200 votos. Presunción, se llenaron los votos blancos. Otro ejemplo es el distrito de San Juan Bautista, ubicado en la provincia de Huamanga, en la región de Ayacucho. Ahí hubo un total de 2.878 votos en blanco. Sin embargo, en la segunda vuelta esta cifra bajó a solo 124. Es decir, 2.754 votos de diferencia respecto a los comicios del 11 de abril. ¿Es posible estadísticamente que la gente, ante la polarización del país, haya ido a votar? Pues estas son cosas que no tienen congruencia estadísticamente hablando. Son saltos eh, estadísticos que se presentan en cualquier tipo de manejo de data. Lo que pasa es, el problema es cuando esto se va presentando de una consistencia en determinados lugares geográficos es que te llama la atención. Para el estadístico e integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, Leopoldo Monzón, estos números son estadísticamente improbables, debido al amplio margen que tienen respecto a la primera vuelta. Cuando tú analizas luego, o por mesa, o estadísticamente, por colegio o por distrito, encuentras una diferencia que estadísticamente no se da normalmente, o sea, siempre tiene que haber, y a lo largo de toda la historia, de todas las votaciones, ha habido un total de blancos que siempre se ha mantenido. De manera similar piensa Lourdes Flores Nano, quien asegura que hay una distorsión estadística en los resultados de la primera y segunda vuelta electoral, con relación a los votos en blanco. De mi larga experiencia política, y dicen que del manual de fraudes, hay uno que es clásico, se borran los votos blancos y se le suman a alguien. Según una propia investigación de la expresidenta del PPC, en todas las mesas de votación que Fuerza Popular ha solicitado su nulidad, se evidencian números que no están acorde a la realidad. En la primera vuelta hubo 67 votos blancos, en la segunda vuelta el señor Castillo, en una mesa en la cual hay firmas falsas, sube su votación por encima del promedio estadístico y cero votos blancos. Todos estos ejemplos son parte de los recursos de nulidad en las mesas de votación que está solicitando Fuerza Popular. Leopoldo Monzón muestra otros ejemplos que está investigando el propio partido político y que será de conocimiento público para todos los ciudadanos. Mira, acá está cargada la primera y la segunda vuelta electoral una cantidad de datos de todo el país. ¿ya? En la pantalla que ves al costadito, ves votos nulos, votos en blanco, mesas con menos de cinco votos de eh, Fuerza Popular y abajo ves las actas que se han pedido la nulidad. Pero hay más ejemplos. En el colegio Víctor Antonio Herrera en el distrito de Tacabamba, en la provincia de Chota, en Cajamarca, donde Pedro Castillo alcanzó un gran número de votos, nuevamente se registró cero votos en blanco. De acuerdo al acta 012248. A ese caso se le suma el del Colegio Parroquial Los Caminantes en Villa María del Triunfo, donde Perú Libre obtuvo 101 votos y Fuerza Popular 88. Según el acta 049382, aquí también se registró cero votos en blanco y además fue la única mesa en la que ganó Pedro Castillo. La cantidad de hechos hacen pensar, según el fujimorismo, que esta fue una práctica sistemática. Mientras esto ocurre, el Jurado Nacional de Elecciones sigue revisando expedientes, 
Al cierre de esta nota, revisó 10 actas observadas de ambos partidos políticos, de las cuales en dos le dio la razón a Perú Libre, mientras que una fue en favor de Fuerza Popular. Son aproximadamente 1.090 solicitudes de nulidad de mesas de votación que hay de ambos partidos, pero solo unas 270 ingresaron el miércoles. Según los expertos, resolver todo esto llevaría unas tres semanas. Mientras tanto, la incertidumbre continúa entre los simpatizantes de ambos partidos políticos.